Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de la démonstration du petit théorème de Fermat. On va vous présenter ce petit théorème-là avec une démonstration, puis on va faire des exemples d'application. Que dit le petit théorème de Fermat? Soit deux naturels A et P, tels que P ne divise pas A. Si P est un nombre premier, alors A exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P. Fait voici ce que dit le petit théorème de Fermat. Avant de faire la démonstration, c'est plus fort que moi, il faut que je vous parle de Pierre de Fermat. Euh, Pierre de Fermat, c'est un Français qui a vécu au XVIIe siècle. Euh, il était un magistrat, fait il donnait des, tout comme un genre de juge, donnait des sentences aux gens de sa, de sa ville. Et à cause de ça, il ne voulait pas se faire d'amis, parce qu'il disait un jour, il va falloir que je juge mes amis, puis il voulait, il voulait toujours être impartial. Fait il était enfermé chez eux, puis il lisait des livres de mathématiques qui correspondaient avec euh, des mathématiciens de l'époque, mais comme dit lui, sa première fonction, c'était comme un magistrat, un genre de juge. Mais il s'intéressait à plein d'affaires, puis il correspondait avec des gens, puis il énonçait des, euh, des théorèmes, des propositions. C'est sûr qu'à l'époque, les mathématiques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Fait juste pour, euh, si vous êtes curieux un petit peu, voici comment il avait énoncé, lui, son petit théorème. « Tout nombre premier mesure infailliblement une des puissances moins 1 de quelque progression que ce soit, et l'exposant de la dite puissance est sous multiple du nombre premier donné moins 1. Et cette proposition est généralement vraie en toute progression et en tout nombre premier, de quoi je vous envoiera la démonstration si je n'apprends en droit d'être trop long. Il énonçait des résultats, mais il ne démontrait pas toujours. Puis on voit que les mathématiques évoluent, pour ça que je trouvais ça intéressant. Pourquoi qu'on l'appelle le petit théorème de Fermat? Car il existe le grand théorème de Fermat. Que dit le grand théorème de Fermat? Euh, il n'existe pas de nombre entier non nul x, y et z, tel que x exposant n plus y exposant n égale zn pour tout entier n strictement plus grand que 2. On sait que quand n égale 2, c'est Pythagore. C'est 3, 4, 5, 3 carré plus 4 carré égale 5 au carré. C'est la relation de Pythagore. Il existe des triplets de Pythagore. Il existe plein de d'entiers qui fonctionnent pour la relation de Pythagore, mais si on augmente l'exposant de tout, on n'est pas capable de trouver cette relation-là. C'est un résultat quand même assez simple à comprendre. Fermat l'avait énoncé, puis il avait écrit euh, « j'ai une preuve, mais euh, elle ne rentre pas dans la marge ». Quand il écrivait, c'était sur des, il écrivait dans des livres de mathématiques, puis il écrivait dans des marges des livres, puis il écrivait des idées qu'il avait. Puis il dit « j'ai pas assez de place dans les marges pour, écrire, pour faire cette preuve-là ». C'est sûr que les mathématiciens ont continué de chercher ce résultat-là pour dire « c'est-tu vrai? » On n'a pas trouvé de contre-exemple. Puis, ce fut démontré en 1993, puis corrigé en 1994 par euh, les mathématiciens anglais Andrew White. C'est sûr que je ne parlerai pas dans cette vidéo aussi, mais pour dire que c'est un, un théorème qui a résisté pendant 350 ans, puis il y avait beaucoup, beaucoup, il y a eu des bourses, des concours, puis tout le monde voulait l'essayer parce que c'est un énoncé qui est assez facile à comprendre. Le Pythagore ne fonctionne pas avec des entiers pour n plus grand que 2 en exposant. Mais euh, pas capable de le démontrer. C'est pour ça que c'est le grand théorème de Fermat Wise, Wise qui, euh, qui l'a démontré. Mais Fermat avait énoncé ça, puis il me dit c'était un magistrat, c'était pas son premier métier d'être mathématicien, mais il trouvait des, des propriétés, puis il s'amusait avec ça. Fait. Mais puis ça, Andrew Wise, il y a plein de vidéos que, si vous êtes curieux, mais il a comme fait avancer des mathématiques incroyables pour être capable de prouver ce résultat-là. Il a vraiment inventé de nouveaux concepts, développé des choses, puis ça, ça fut un très très grand résultat. Mais ma parenthèse est finie, je reviens au sujet principal qui nous intéresse. Fait, mais avant de faire le, le théorème de Fermat, je vous présente un petit lemme. Un, petit, un lemme, c'est quoi? C'est un genre de théorème moins important qui va servir à une étape dans ma preuve de mon théorème. Fait, soit deux naturels A et P, tels que le plus grand commun utiliseur de A et P égale 1, et soit I et J, éléments de grand Z indice P. On l'a vu euh, récemment, cette notation-là. C'est simplement les entiers de 0 à P-1. C'est comme les entiers restreints, plus petits que P. Fait, si I est différent de J, alors AI n'est euh, pas congru à AJ modulo P. C'est un résultat, pas tant utile que ça, assez précis. Mais on va quand même le démontrer parce que c'est comme une, une clé pour notre démonstration, pour le petit théorème de Fermat. Fait, comment on le démontre? C'est simplement par la contraposée, on se rappelle. Si on a un SI alors... Et surtout avec des négations, c'est très dur à démontrer. Fait une des idées qu'on avait vues, c'est de la contraposer. Fait qu'on prend le si alors, on inverse les deux propositions, puis on prend les, la négation. Fait cette proposition-là, je la mets ici, mais je prends sa négation. On voit que le n'est plus congru devient congru, puis le n'égale pas devient égal. Fait que ça simplifie beaucoup l'énoncé, et on va pouvoir le démontrer facilement. Fait j'ai une hypothèse. 
que AI est congru à AJ, et on sait que le plus grand commun est 1, et entre les deux nombres, quand le plus grand commun diviseur est 1, il existe un inverse modulaire. Fait, je, je prends l'inverse modulaire de A, et je multiplie de chaque côté. Et euh, ici, ensuite, par l'associativité, euh, l'inverse de A fois A donne 1, l'inverse de A fois A donne 1, fait il me reste juste que I est congru à J, modulo P, mais je sais que I et J, c'est deux entiers entre 0 et P-1. Euh, on peut les soustraire, et euh, c'est une propriété, c'est la définition des modes. Quand, une des définitions de la congruence modulo, c'est qu'on soustrait les deux valeurs, ça devient un multiple de P. Mais on a deux nombres plus petits que P, et quand on les soustrait, on obtient un multiple de P. Puis la seule manière que ça arrive, c'est que ça donne 0. Si I moins J donne 0, on a I égale J. J'ai démontré la contraposée et je vais pouvoir l'utiliser, ce petit lemme-là, dans la démonstration du petit théorème de Fermat. Fait, euh, je rappelle le petit théorème de Fermat, soit du naturel A et P tel que P ne divise pas A. Si P est un nombre premier, alors A exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P. C'est beaucoup plus concis que la, que la manière que Pierre de Fermat l'avait démontré, que l'avait énoncé plutôt. Il y en a plusieurs démonstrations du petit euh, théorème de Fermat. Celle que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle de calculer de deux manières différentes ce gros produit-là, que j'ai appelé N. Si on se rappelle le symbole du grand pi, qui est le symbole du produit, comme une sommation, mais en produit. Puis si je multiplie A fois I pour le I avant la de 1 jusqu'à P moins 1 mode P, je calcule de deux manières différentes, puis après, ça va, ça va me créer une égalité que je vais pouvoir manipuler, puis je vais conclure sur le petit théorème de Fermat. Première manière de calculer le grand N, c'est tout simplement de peut-être de manière plus naturelle. Ici, on remarque qu'on a une constante dans le produit. Fait la constante, on peut la sortir du produit et euh, le nombre de fois qui est multiplié, c'est P-1, parce que l'indice du produit, c'est de 1 à P-1. En le sortant le A du produit, ça fait A exposant P-1. Il me reste le produit des entiers de 1 jusqu'à P-1. Ça fait tout simplement la factorielle de P-1. J'ai réussi à exprimer N une première manière avec un petit calcul assez de base pour y arriver. Je vais calculer N d'une deuxième manière. Ici, l'idée, c'est qu'on sait qu'une propriété des modes, c'est qu'on peut le faire le mode à chacune des étapes d'un calcul. Fait, je vais rentrer le mode dans le produit et je vais regarder si c'est des simplifications possibles qui vont arriver. Fait, juste ce gros produit-là et je rentre le mode à l'intérieur. Au lieu de multiplier des gros nombres, je prends le mode à la fin. Chaque de chaque produit, je vais prendre le mode au fur et à mesure. Après, je vais faire le gros, gros produit, puis finalement, je vais prendre le mode. Fait que c'est comme le A qui multiplie par euh, 1, après le A qui multiplie par 2, le A qui multiplie par 3. Mais ici, on reconnaît qu'on a des hypothèses du petit lemme. Ici, qu'on a le A et le P, P est premier, le A n'est pas multiple, fait qu'on sait qu'ils sont copremiers entre eux. Fait qu'on peut utiliser le petit lemme. Pour dire, le petit lemme, qu'est-ce qu'il disait, c'est que tous les... Euh, si, a si i n'égale pas j, alors a i n'égale pas j. Fait que a i, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, modulo p, mais je sais que ça va être différent pour chacun des i. Fait pour 1, ça va donner une valeur, pour 2, ça va donner une valeur différente, pour 3, ça va donner une valeur différente. Puis comme je l'ai fait toutes de 1 jusqu'à p-1, que finalement, toutes les valeurs vont se retrouver là. Fait que si a1 donne 4, a2 donne 5, a3 donne 8, je dis n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que je vais toutes retrouver les nombres entre 1 et p-1. Fait si je les réorganise, je vais juste changer euh, la lettre de mon indice du produit, c'est comme une réorganisation. Je vais avoir tous les nombres de 1 jusqu'à P-1, mais dans un ordre différent. Mais un produit, je peux changer l'ordre. Si je les remets dans, dans l'ordre, fait que j'obtiens tout simplement le produit des nombres de 1 à P-1, qui est P-1 factoriel. Fait ici, c'est l'idée du petit lemme. Fait que quand on multiplie par A par un I différent, on obtient un nombre différent. Mais comme je le fais pour tout, puis après je le multiplie, fait que finalement, juste P-1 factoriel. Puis, on, le module OP est à la fin. J'ai calculé N de deux manières. Fait que la première manière me donne ce, ce résultat-là. La deuxième manière me donne ce résultat-là. Ici, c'est une égalité. Un calcul module OP, un calcul module OP. Quand on a deux calculs module OP qui, sont, qui donnent la même valeur, c'est là qu'on utilise la congruence modulo. Fait que par la définition de congruence modulo, je vais mettre les deux expressions euh, côte à côte. Et je vais essayer de faire des des manipulations algébriques pour être capable de retrouver le petit théorème de Fermat. Ici, on remarque qu'on a P-1 factoriel de chaque côté. Est-ce qu'on peut diviser? On ne peut pas diviser en arithmétique modulaire, mais on peut multiplier par l'inverse. Ici, est-ce que je suis certain que tous les entiers de 1 jusqu'à P-1 ont un inverse modulo P? Oui, parce que tous les entiers entre 1 et P-1 sont 
copromis avec P, puisque P il est promis, il n'y a pas de diviseur. À part 1, mais 1, il y a un inverse, c'est toujours 1. C'est pour ça qu'on peut euh, simplifier les P-1 en multiplier par les inverses de tous les nombres de 1 jusqu'à P-1. Et je me retrouve avec A exposant P-1 et congru à 1 modulo P. C'est le truc qu'on a fait. On a multiplié par l'inverse et on a réussi à obtenir le résultat du petit théorème de Fermat. Le petit théorème de Fermat, des fois, le monde remultiplie euh, par A de chaque côté pour enlever le moins 1, des choses comme ça. Il y a plein de manières de l'exprimer. Mais une manière que j'aime bien exprimer le, le petit théorème de Fermat, c'est encore une fois de prendre la contraposée. Contraposée, on se rappelle, c'est qu'on on inverse le CLA pour prendre les négations. Fait on, on, on inverse, fait que ça devient si A exposant P moins 1 mode P n'est pas égal à 1. Ici, je simplifie la congruence modulo par juste un calcul modulo. Alors, P n'est pas premier. Qu'est-ce que ça nous dit? Fait que ici, je peux, le 1, on peut prendre n'importe quoi tant qu'il ne divise pas P. Fait la question, est-ce que 143 est un nombre premier? Fait que je prends un A quelconque, 12. 12 exposant P-1. Le P, si c'est 143, ça fait 142. 12 exposant 142 mode 143 donne 1. Fait que là, ici, le, le contraposé ne sert à rien. Je ne peux pas conclure si 143 est premier ou non par la contraposée du petit théorème de Fermat. Par contre, j'essaye un autre A. A égale 13. 13 exposant 142 mode 143, ça donne 26. Fait par le, la contraposée du petit théorème de Fermat, je suis certain que 143 n'est pas premier. Évidemment, c'est 11 fois 13, mais ça marche aussi avec des plus gros nombres. Et j'ai dû travailler un petit peu pour trouver le 12, parce qu'en général, c'est très rare que ça donne 1 quand euh, le P n'est pas premier. J'ai vraiment fait plusieurs essais avant de trouver cette valeur-là. C'est pour ça que c'est un résultat qui permet d'identifier assez facilement si des nombres ne sont pas premiers, mais comme je dis, quelques fois, euh, ce truc-là ne conclut pas parce qu'on arrive à 1, puis oh, je ne suis pas certain que ce nombre premier. C'est sûr qu'on peut changer la valeur de A, mais c'est sûr qu'on peut tomber sur 7, 8, 9, 10 valeurs de A qui donneraient toujours 1. C'est pour ça que ce n'est pas un algorithme qui est parfait pour identifier si un nombre est premier, mais c'est un algorithme qui, est, qui marche vraiment très, très bien pour identifier qu'un nombre n'est pas premier. Question qui reste? <rire> ouais, tu as fait un petit calcul. 13 exposant 142 mode 143. Le fait que c'est ma calculatrice, ça plante. Comment on fait pour calculer ça? Euh, il y a un algorithme qui était présenté dans les, dans les notes de cours à la page 56. Euh, la méthode commence par décomposer l'exposant par une somme de puissance de 2. Fait, par exemple, le 142, la somme des puissances de 2, ce serait 128 plus 8 plus 4 plus 2. Qu'est-ce qu'on reconnaît? C'est la, la somme des puissances de 2. C'est comme la représentation binaire. Fait, effectivement, le nombre binaire, la représentation binaire d'un nombre, on, toutes les 1 représentent les puissances de 2 qu'on doit additionner pour obtenir euh, le nombre désiré. Euh, ensuite, est-ce que c'est facile de calculer 13 exposant 128 euh, modulo P? Euh, pas tant, mais exposant 2, ça va bien. Si je l'expose en 2, expose en 4, je peux prendre le résultat d'avant et l'élever au carré. Puis la même chose, une fois que j'ai 13 exposé en 4 modulo P, modulo P, c'est toujours réduit, je relève au carré, je reprends le modulo, puis je vais obtenir un nombre réduit pour 13 exposant 8. Fait qu'on voit qu'on est capable de construire itérativement toutes les puissances de 2, puis ensuite conserver les bonnes puissances de 2, l'exposant 2, 4, 8 et 128 dans notre cas, et on les remultiplie ensemble modulo P pour avoir notre résultat. Fait que c'est une manière d'obtenir, de faire un calcul qui semble très compliqué, très élevé, mais on reste toujours avec des nombres plus petits que P, ou quoi, plus petits que le carré de P à chaque étape, qu'on ramène plus petit que P avant de l'élever au carré. Fait que c'est une manière de, qui fonctionne assez bien, très facile à programmer, euh, je vais faire un petit exemple de ça. Fait Ici, c'est la, la récurrence qu'on utilise pour euh, calculer une puissance de 2. C'est qu'on prend la puissance de 2 précédente, qu'on élève au carré, on prend le mode P. C'est tout simplement ça l'idée qu'on utilise. Fait comme ça, on les calcule littéralement dans le tableau. Puis ensuite, on multiplie ce qu'on a besoin. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Fait que, euh, comment on fait ça? Fait ici, j'ai l'exemple de 13 exposant 142 mode 143 que je veux calculer. On commence par écrire l'exposant en binaire. Fait il y a un algorithme qu'on a vu, c'est qu'on prend le, on fait la division par 2 puis on, on note le, le modulo et le, le reste et le quotient. Fait 142 divisé par 2, euh, modulo, euh, le reste est 0, le quotient est 71. 71 divisé par 2, le reste est 1, le quotient est 35. Et je continue ainsi de suite. Et ce euh, nombre ici me donne les puissances de 2 nécessaires. Fait ici, c'est le 128, ici c'est le 2, le 4 et le 8. Fait que ça va progressivement. Fait que ça me donne toutes les puissances de 2 que j'ai besoin. Ensuite, 
Euh, faut que j'élève 13 x puissance 42 mode 53. Comme ça, on va calculer juste pour les puissances de 2, puis après, on va les remultiplier ensemble. Fait, je commence. 13 exposant 1 mode 143, c'est 13. Il n'y a pas de difficulté. Ensuite, 13 exposant 2 mode 143, ça fait 169 mode 143. Mais j'écris directement le résultat réduit qui est 26. Fait que j'ai 26 ici. Pour calculer 13 exposant 4, je ne vais pas faire le calcul 13 exposant 4, je vais faire 26 exposant 2. C'est ce que je fais ici. 13 exposant 4, c'est comme 13 au carré au carré. 13 au carré, mode 143, c'était 26. Ça fait 26 au carré, 676. 676, mode 143, j'obtiens 104. Je l'écris dans mon tableau. Et euh, une autre fois, je calcule l'exposant 8. Je ne calcule pas 13 exposant 8. Je prends le résultat de 13 exposant 4, mode 143, que je vais le au carré. 13 exposant 4, mode 143, je l'avais déjà calculé, c'était 104. Fait que je calcule 104 au carré, ça me donne 10 816. C'est tous des calculs que ma calculatrice est capable de faire. Et ensuite, je prends le mode 143, ça donne 91. Je me dis une calculatrice le fait ou n'importe quel euh, programme sans aller dans les structures de données trop compliquées pour des nombres trop élevés. Et on continue comme ça tout le tableau, je vous épargne le reste des calculs. Fait ici, euh, j'écris 2 puissance 4 pour vraiment qu'on suive ce que, euh, le calcul qu'on fait. Mais j'ai calculé toutes les puissances de 2 qu'on avait besoin. Moi, j'avais besoin de la puissance de 2, de 4, de 8 et de 128. Fait, il me reste juste à les remultiplier ensemble. C'est ce que je fais dans le prochain tableau. Fait ici, on voit que j'ai pris mon tableau des binaires. Les binaires m'identifient les puissances de 2 que j'ai besoin. Le 2, le 4, le 8, le 128. J'ai repris mes puissances élevées. Et ensuite, je vais faire le produit cumulé. On voit que j'ai rajouté une ligne moins 1. Ça, c'est l'algorithme que j'ai présenté dans les notes cours. C'est juste pour que, si on le fait de manière euh, itérative ou récursive, il faut juste avoir une première valeur pour euh, calculer d'avance. Puis je trouvais que c'était plus simple de le définir à partir de moins 1 que de le définir à partir de 0. Ce n'est pas obligatoire de le définir avec le moins 1, mais c'est comme ça que je l'ai présenté. J'ai fusionné les deux tableaux. Et ensuite, il faut que j'aille chercher euh, les produits pour qu'ils me donnent l'exposant 142. Fait, la colonne DBK, c'est vraiment les produits cumulés des puissances de 2. L'algorithme part avec un 1 qui n'a pas de produit. Ici, j'ai un 0. Fait, je ne prends pas le, le 13. Fait, je, je garde le résultat précédent qui est 1. Ensuite, j'ai un 1. Fait, je prends le résultat précédent et je le multiplie par ce nombre-là, modulo 143. Fait, 1 fois 26 modulo 143, j'obtiens 26. Et je continue jusqu'au prochain 1. Ici, j'ai un autre 1. Fait, je fais 104 fois 26 modulo 143, j'obtiens 130. Je continue au prochain 1, il est ici. Fait, je fais 130 fois 91 modulo 143. Fait, en prenant le module à chacune des étapes, ça m'assure que mon nombre dans ma colonne ici n'est jamais plus grand que 143. C'est pour ça que j'ai toujours des nombres très petits que j'obtiens, qui restent à une puissance, une, une puissance de calcul très, très correcte, très acceptable. Par la suite, 0, 0, 0. Fait, ces nombres-là, je n'en ai pas besoin pour mon produit cumulé, mais j'en ai eu besoin pour calculer le dernier. Fait, je fais juste copier mon 104 dans l'algorithme, ou pour dire je ne le prends pas, je ne le prends pas, je ne le prends pas. Et, mais par contre, je dois prendre le dernier. Fait, je fais 104 fois 91 modulo 143 et j'obtiens 26. C'est comme ça qu'on utilise les, qu fait les calculs des exposants modulaires. Je voulais faire un exemple avec le petit Ferma parce que dans le petit Ferma, quand on utilise la contraposé, c'est le genre de calcul qu'on fait. Tantôt, j'ai fait le calcul là, j'ai dit que ça donnait 26, donc on conclut que ce n'est pas un nombre premier. Mais comment on a obtenu le 26? Fait que je voulais illustrer ici. Et ces calculs-là vont être très utiles pour... Euh, dans la manière d'exécuter de, RSA qui sera dans la prochaine vidéo. Fait, je, vous souhaite, je vous laisse là-dessus et je vous dis bon travail et à la prochaine vidéo.